欢迎与生物技术耳语者一起来到我们的科学微学习频道，在这里我们分享科学概念。我们今天的话题是关于古代人类的进化。九种古人类，人类进化是一个漫长而复杂的过程，导致了许多不同的人类物种的存在，其中一些物种灭绝了，而另一些则进化成了现代人类。以下是九种古人类的简要概述：能人 （Homo habilis）， 能人 （Homo habilis）。或能手是已知最古老的人属物种，它生活在 2.4 到140万年前的非洲。能人比现代人更小，大脑也更小。然而，它是第一个制造和使用石器的人类物种。直立人，直立人或直立人，生活在 1.8 到110万年前的非洲和欧亚大陆。直立人比能人更高，大脑也更大。它是第一个用两条腿直立行走并迁出非洲的人类物种。Homo e r g u s t e r Homo e r g u s t e r 是生活在 1.89 到180万年前非洲的一种人属，它被认为是直立人的祖先。Homo e r g u s t e r 比 Homo habilis 大，大脑也更大，它也是第一个使用火的人类物种。Homo h e d o b u r g e n s i s h o m o h e d o b u r g e n s i s 是60万至20万年前生活在非洲和欧洲的一种人属，它被认为是尼安德特人和现代人类的祖先。海德堡人比直立人更大，大脑也更大。它也是第一个制造复杂石器的人类物种。尼安德特人，尼安德特人是一种人属，生活在40万至4万年前的欧洲和亚洲。他们比现代人更大，大脑也更大。尼安德特人也是第一个埋葬死者的人类物种。丹尼索瓦人，丹尼索瓦人是40万至5万年前生活在亚洲的一种人属。他们只从少数化石中得知，但他们被认为在大小和外观上与尼安德特人相似。丹尼索瓦人与尼安德特人和现代人类杂交。弗洛勒斯人，弗洛勒斯人是十万至五万年前生活在印度尼西亚弗洛勒斯岛上的一种人属，他们比现代人小得多，平均身高只有三英尺。弗洛勒斯人被认为是从孤立在弗洛勒斯岛的直立人种群进化而来的。Homo n a l a d y h o m o n a l a d y 是二十三万六千至三十三万五千年前生活在南非的一种人属。他们在体型和外貌上与现代人相似，但他们有许多不寻常的特征，例如细长的手臂和小脑袋。那勒地人被认为是从南非孤立的直立人种群进化而来的，这些只是人类进化过程中存在的许多古人类物种中的一小部分。对这些物种的研究正在帮助我们了解我们自己的起源，并拼凑出人类进化的谜题。这项研究仍处于早期阶段，但它有可能彻底改变我们对人类进化。历史和健康的理解。